吃饭啦！影子吃饭啦！洋洋妈妈，哎，太客气啦，我是来讲课的。你看这没几天，我都长胖了。哎呀，您讲一天课那么辛苦，应该多吃点。<笑>快来坐。谢谢谢谢。阿姨，嗯，我这有点头疼。头疼啊？嗯。你是不是感冒了？阿姨给你拿个铁凝剂凉凉啊！啊，不不不，不是阿姨，不用，不不不用，我，我这我我回去躺会儿，我回家躺会儿应该就好了。哎呀，你是不是这两天上课太累了？前两天不是还闹肚子呢吗？是，你看我这一考高考两手抓，就估计就是累着了。方一凡，嗯，你是不是头疼啊？是，我跟你说，治头疼我最拿手，在家呀经常给我孙子治，来。来、啊，我你你来，你看看，不用，老师给你摁啊，你看，不用，哎，是不是这儿啊？是是是是，哎，哎呀，哎，我，我，清醒没有？哎，清醒清醒，舒服不舒服？舒服舒服，哦，哎，是是是，特别舒服舒服舒服舒服舒服，好了好了，我好了我好了。好了。红姐，给您介绍一下。这两位呢是我的老顾客了，王哥和李姐，他们的首套住房就是在我这儿买的。这个呢是童姐，就是咱们刚刚看那套房的业主。你好，你好，谢谢你们喜欢我的房子。童姐家的房子呀可火爆了，安居客上，每天十几个人咨询。您看呢，这个都在网上，现在啊，顾客看房非常方便。像王哥和李姐呢，他们正好有换房的需求，看您的房子特别满意，有意向。那。那房子的情况，你跟二位说过了吗？哎，说过了。实地看过之后啊，我们非常的喜欢。哎，说实话，这房子确实保养的不错啊。因为是我自己住的，所以比较安心。然后装修的时候呢，材料用的也比较环保。如果你们真的想买，其实搬过来住，基本不用怎么再大的装修了。嗯，这个房子呢，装修的风格我们也喜欢啊。是吗？啊，我们是以房换房，有些着急。呃，并且那个价位呢，我们觉得也合适，就不去看其他房了。太好了！如果今天能定下来的话呢，那咱们就定下来嘛。啊，童、啊、姐，合同我也准备好了。哎呦，那您看一下。好，谢谢。你这速度够可以的哈。必须的嘛。啊，稍微等我一下啊。小姨，你怎么在这儿？哎，我回来了。哎呀，哟，磊磊从东陵怎么回来了？啊？嗯，怎么还穿这？哎，这我之前的西装啊，那怎么东陵有活动啊？你看这穿这太小了，这回头小衣服给你弄一合身的，这太大了这个。气压有点低啊，你你火气回来叫我回来是，怎怎有有有什么急事是吗？怎么了？怎么了？你问问他们自己。方一凡，你是不是又惹祸了？我没惹祸呀、啊，我。他没惹祸，我惹祸了，我错了，我好吃好喝的伺候你，结果你呢，自己不学无术，荒废学业，还怂恿磊磊去给人补课，清华动力营都不去了。不是妈，我这不也刚知道他逃了东丽营吗？我这也生气着呢。小姨，我是自愿的。磊儿，我都跟你说多少次了，这不是普通的东丽营，这是清华的东丽营。我当时跟你说，你都答应好好的，你现在主意怎么这么大呀？你给我闭嘴吧，方一凡。就算这次不是你的主意，上次呢，不是你一开始怂恿他替人补课的？行行，等等等等等，都都先别吵吵呢。啊，现在信息量有点大，这什么什么什么东丽营逃课？哎呀，就是，我们想给你们减轻点压力啊。我们那天也听到了啊，你们说要整理家里的积蓄啊，还要卖房子。爷爷奶奶这时候出事了，我们不得帮你们分分担吗？方一凡，你是个学生，你要清楚你现在最重要的事情是什么。你最重要的就是高考，不是挣钱。挣钱的事情我们来负责，不需要你来负责。你先别激动，是你们不需要，我就。
，我就一点点心意，我想把大学的钱提前弄出来，这样你们就没有那么大压力了呀。啊，是的，嗯、你现在连大学都考不起呢、啊啊，你要这样的话，你别激动了啊！这这这，好，我听明白了，我听明白了，这俩还想干点好事儿，是不是？想赚点钱。贴补家用是不是这事儿？对啊，你先，其实这好事嘛，你先别激动，这出发点还是好的，你别激动，先别激动，来，你来，是吧？赚赚多少钱？嗯，也没多少，就一点儿。嗯，不过我是财务的儿子，我相信将来会越来越多的。财务的儿子啊，很厉害、啊、你，你还是法务的儿子呢，知道吗？啊，你你你俩啊，有教师证吗？有上岗证吗？几证齐全吗？有纳税吗？有关部门给你们发发什么资质了吗？啊，你们受法律保护吗？你们这下属交给你 date 怎么办呀？啊，我们这会教教的好不就行？教的好，教的好也不行啊，教的好就随便跑马路说，我能教书，我给你教书，那谁都开学校去了，要国家干嘛呀？要政府干嘛呀？要警察干嘛呀？你是法务的儿子，你这点警觉性都没有。小姨，小姨夫，我错了。蕾蕾，小姨真的生气了。清华是你的梦想，不需要你挣钱，知道多少人挤破头都进不去这个东林营啊！一会儿你就回东林营上课去，没两天就考试了，不能再耽搁了。小姨，从开营那天我就想好了，现在去恐怕也跟不上了。虽然那个清华东林很重要，可是我觉得宁可这个家更重要。小姨，我错了。你还不敢给你发脾气？我错了，小姨。妈，磊儿，这磊儿不是你的错，妈你也别怪磊儿，这事儿我有错在先，我不该让你们担心的，对不起。反正妈给你道歉，妈错了，不该怪你。但是你得听小姨的，冬令营还是要继续参加，这是你的梦想，不能就这么轻易放弃了，知道吗？嗯。行，行了，好了，没事了啊，坏事变好事啊。哎，你你们俩记住了啊，这个学习的事儿是你们首要的大事，对，是吧？赚钱养家跟你没关系，爸爸妈妈会想办法的。嗯，啊，不用你们操心，知道吗？安心学习。这样，我再宣布一好消息，咱们家之前那大房子，啊，我们给挂网上了，这双号就能卖了。卖完之后，你知道吗？咱们家又是百万富翁了。这有这有什么可怕的？以后的日子过得好好的，是不是已经卖了？已经卖了，今天就是去签合同的，这不正好看到你吗？哦哦。合适在那儿逮着了是吧？行了，好了好了，没事。我错了，小姨。哎，磊磊，你这个发型弄得不错啊，自己弄的啊，弄得很时髦嘛。自己弄，他弄不出来。方一凡给弄的吧？哎，不是，之前肯定方一凡啊。好了好了，一家人在一块儿，整整齐齐，开开心心，知道吧？嗯。啊，安安全全最重要。好了，来，都不哭了。
今天是一月二十五日，星期五。现在是凌晨，刘青阿姨病了。我之前以为呢，我们是无话不说的好朋友，但现在我连关心他的资格都没有。我不知道什么是真的，什么是假的，但我现在真的挺难受的。我不想再继续这样下去了，我不想待在这儿，我想走，我想去深圳。冬令营虽然没有报上名，但我要去找他们。我相信。当面求他们，他们会接纳我的。哪怕是去那儿看看星星，也行你们别管了，刘静，真的，你就是你别弄了，我来弄，我一个人弄的还踏实还快啊！你们俩好好休息就行。那我那个客气了。对对对，别管了，就扔这儿吧。哎，方一凡、磊儿，还有那个谁，洋洋，你们别玩游戏好不好？你们休息一会儿，中午。别管他们了，让他们玩吧，男孩嘛。不是，本来就说凡凡一个人过来，现在磊磊也过来，我是怕他们几个打游戏吵着你休息。没事。好好休息啊，刘春阿姨，英子，来，在这歇会儿。阿姨，我我想回家睡会儿，下午在家做卷子就不过来了。你是不是哪儿不舒服了？要不要到阿姨卧室去躺一会儿？没事，没事，你不用担心我，我。还是回家吧，卷子什么的全都在上面呢。我睡醒了就直接做卷子了。哦，那好那好，那你快回去吧，好好休息一下啊。好，那我走了。嗯。阿姨。你保重。啊
，英子。英子，他呢喂，怎么了，宋倩？哎，文杰，呃，英子在你家吗？没在我们家呀。中午在刘静家吃完饭，她就说回去要赶紧写卷子。怎么了？哦，没事没事啊，那我先挂了啊。哎，刘静儿，呃，英子在你家吗？哦，啊，没事没事，啊，行，那我先挂了啊，啊桃子，哎，我是英子妈妈呀，呃，英子跟你在一起呢吗？你们在哪儿呢？让英子给我回个电话。阿姨，我跟英子不在一块儿呢，怎么了？嘿，到哪儿去了？在凡凡，呃，英子跟你在一起呢吗？呃，洋洋。啊、哦，好的好的，谢谢谢谢。哎，是我，呃，英子去找你了吗？哦，没有啊，行，先这样吧，挂了啊。哎，李萌老师，英子跟你在一起呢吗？哎，刘海妈妈啊，想跟你在一起，让她赶紧给我回个电话。韩老师。英子，英子，你在哪儿呢？怎么还不回家呀？英子有在你家吗？英子，在哪儿呢？啊，你今天看见了吗？英子去找你了吗？哦，没事没事啊，那打扰啊。海老师，哎，你好。对不起，您拨打的电话暂时。是我，英子找不着了。宋茜，开门！来了来了来了！怎么回事？英子去哪儿了？我一下课回来就没找到她，我打两圈电话了，谁都不知道她在哪儿。刚才文杰还说中午还在。中午到现在都多长时间了？你对孩子也太不上心了。小刘，你也别发脾气，也不是宋倩的错，她也不知道，是孩子自己走的。来了，哎，静儿姐，英子找着了吗？没有啊。我问你，怎么回事啊？她，她，我进来，进来，进来。哎，宋老师，哎哎，啊，他他是不是走的时候还见着过你啊？他有跟你说什么吗？他中午吧，有点怪怪的，他跟我说让我多保重。什么意思啊？不知道。意思啊？啊，这刚出了丁一的事儿，他万一有什么三长两短，哎，宋姐，我怎么活？宋姐，宋姐，你先别这么想，你先别这么想。英子不是丁一，两回事儿，你知道吧？对对对对,对。
别急别急啊！我来呢，就是想提供一点能找到英子的线索。别着急，你你说说，你说，你说，嗯，他前两天吧跟我见了一个面，啊，他跟我说他去不成南大冬令营了，他情绪特别的不高，然后他就说他不是那么喜欢天文了。我就觉得这孩子是赌气的话，他骨子里呀、啊、是特别特别喜欢天文的。对对对，所以我就想，英子她有没有可能去南大冬令营了呢？冬令营？他他都没报上名。对，那怎么去啊？他如果要去南大冬令营的话，不跟你们说，也得跟凡凡跟磊儿说吧。对对对，我把他们叫上来。好好，问问他们。别急，别急啊，肯定能找着的。孩子嘛，他就是爱赌气。你们先坐，先坐啊！哎，我问你们，到底知不知道英子去哪儿了？对，我真不知道。蕾蕾呢？小姨，我也不知道。洋洋，你呢？妈，方一凡都不知道，那我更不知道了。不是，这两天你们一直跟英子在一块儿，平时玩的也挺好的，她去哪儿能不告诉你们啊？方一凡。真没告诉我呀！哎，那他有没有什么，就是你觉得行为上有什么特殊的，或者说过什么奇怪的话之类的？对，他，他就是在杨洋家上课的时候，他有点呆，他也发呆，他他他什么都没跟我们说，我们也什么都不知道。真的，我没骗你，我一直在给他打电话，到现在都不接。你看，是是是，我相信你，我也打不通。哎，宋老师，英子平常有没有记日记的习惯啊？尤其上了高三，忙都忙死了。他房间里除了复习材料，就是他的电脑了。那那不就是线索吗？你去去去去拿拿过来，拿过来。哎呀，没有密码，打不开。他的生日，我的生日，连你的生日我都试过了，都打不开。哎,哎，你先拿出来，去看看，先拿出来看看呗。真的是打不开。你们能想起什么密码来吗？看看，快试试，试试，试试。没有。我来试试，我来试试。好，你让磊磊试试。方一凡，你别瞎试啊！他这个电脑和手机不一样，我试多少次他也锁不上。你让我试试。你试试。嗯。你你这是查什么呢？马上，马上就知道了，马上。哎，开了，开了。啊！你看，你看，你看。你可以呀、啊，你你怎么知道这个密码的呀？哎，我刚才看这有个提示是 inside， 然后我刚才就查了一下，这是火星车洞察号的意思。他不喜欢天文嘛，这很好猜啊，他就是登上火星的那个日期幺八幺幺二七。你可以啊，方一凡，来我看一下啊。哎，这历史记录，这个冬令营在深圳吗？对对对，就是在深圳。哎，的确，你看，这个航班的查询，还有酒店查询信息。嗯，哎呦，那还是今天今晚咱俩就走，去深圳。好，好，好，你看看还有没有航班？不行，今晚没票了，咱俩明天一早走。啊！我现在给银行打一电话，看看英子的那个信用卡消费记录。行，查查他在哪个酒店啊？啊，别着急了，知道在深圳啊，就不担心了。多想拥有。一个小树洞，悄悄的吐露成长的烦恼和美梦。每颗都靠右侧把这枕头睡个够，不问枝头有谁在下风，可否借我一个小树洞？来安放无人察觉的悸动，青春半熟，还能爱好久好久，无论过客或是朋友。还来不及喊你，就已经长大，多遗憾，还没实现想象。一月二十九日，周二凌晨。今天是南大冬令营开营的前一天，也是我失眠的第三十四天。我来深圳了，我
我也看到了星星，还有大海。可是我依然开心不起来。司机师傅，您能再开快点吗？哎，好的。啊，谢谢啊。宋倩。哎，你先别跟我说话了，我真的是心里太乱了。还是有几句话想嘱咐嘱咐你。你说，孩子这么做，我觉得还是有他自己的原因。毕竟我们现在能找到他了，是吧？别和孩子发火，有什么话咱回家以后了再说。问问您一下，您这儿有没有一个叫乔英子的客人？他住哪个房间？嗯、呃，您好，先出示一下您的证件。哎，我不是乔英子的爸妈。嗯，那也得出示证件。啊好。英子。有什么话，我们回家好好说，好不好，闺女？我没法好好说，我已经三四天没有睡过一个好觉了。我不知道我是怎么了，我就是想逃走。我以为我到了深圳，我看到了星星，我就会好。可是我现在看到了，我一点都不觉得开心。我不知道我这是怎么了，对不起，是我没有做好你们的女儿，是我没有变成你们心里想要的那个样子，对不起，杨子。我是病，我是病。
之前有过自杀的想法吗？有过。有过具体行为吗？也有过。有过自残吗？失眠严重吗？有没有每天都想哭啊？失眠还挺严重的，大概一个多月了吧。每天都想哭。呃，先去做一个脑血流的红外热成像，哎，然后回来呢，再查一下心率和眼动。好的。根据自测表，是中度抑郁、中度焦虑。就这么几张表就能确认他是中度抑郁症？这几张表跟网上的自测表是不一样的。我们是根据最新的《中国精神障碍与诊断标准》出的题。啊，当然了，有些病人呢，会出现很强烈的心理暗示。所以说，这个肯定不能作为最终的判断。脑血流检测也只是辅助的行为，我们主要是看他平常的行为。你刚才也看到了，您女儿的，呃，情绪比较激烈，也有自残的行为，所以根据这些呢，我看是中度抑郁。他怎么会得这样的病呢？平时很活泼、很健康的，他怎么可能会得上得上抑郁症呢？您先别着急，等检测结果出来了，我们会对症下药的。呃，另外，我想问问您，您和您丈夫家里有没有精神病患者？没有，从来没听说过。哦。呃，那你女儿在学校有被欺负过吗？也没有，他们学校挺好的。您跟您丈夫的夫妻关系怎么样？好不好？呃，我们离婚好多年了。我问关系好不好？那离婚了啦，肯定是因为关系不好。那您跟您的前夫，你们两个跟您女儿的关系好不好？我我女儿是怕给我的，不过现在跟他爸爸关系更好点。这么跟你说吧，抑郁症百分之七十是基因里带的，也就是遗传；百分之三十是因为外界的因素造成的。您女儿呢，应该是原生家庭问题。所以我建议啊，您跟您的前夫呢，接受一下婚姻心理咨询，好不好？嗯。另外，我还要提醒你们，这段时间千万不要再刺激你女儿了。啊啊，好
英子呢？里边检查了，这就确诊了，重度抑郁。要不这样吧，我搬回书香雅院，让英子跟我住段时间，这样也确保孩子安全。你什么意思啊？是乔英子的家属吗？嗯。一会儿结果会送到诊室，请二位稍等一下。好。英子，刚刚爸爸妈妈商量了一下，爸爸搬回书香雅苑，你跟爸爸住段时间好不好？啊？你去爸爸那儿住吧，妈妈同意的，妈妈会过来打扰你，好不好？我哪儿都不去，我就踏踏实实在家就好。小小欢喜陪我们一起经历。
是谁？